హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ద చాణిక్య స్టడర్స్ మనము ఈ వీడియోలో కరోనా వైరస్ కార్చిచ్చిని తలిపిస్తుంది కదా సో దాని గురించి వద్దాం దానివల్ల గ్లోబల్ మార్కెట్స్ అన్నీ సెల్ ఆఫ్ అయిపోయినాయి రైట్ సో మన మార్కెట్ అయితే చాలా వరకు పర్లేదు బెటర్ అని చెప్పి చెప్పచ్చు దాని గురించి వద్దాం దాంతోపాటు ఫెడ్ రేట్ గురించి ఒక ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ ఉంది ఆ విషయం గురించి కూడా చూద్దాం అలాగే డాబర్కి సంబంధించిన క్యూ త్రీ డీటెయిల్స్ వచ్చినాయి మరి దాంట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపర్చునిటీ ఎక్కడ ఉంది ట్రేడింగ్ ఎలా చేయాలి చార్ట్లో ఏదన్నా మనకి లెవెల్స్ మ్యాచ్ అవుతున్నాయా ఈ విషయాల గురించి చూద్దాం అలాగే ఐడిఎఫ్సి బ్యాంక్ చాలామంది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అవు అంత అవుద్ది అని అంటూ ఉంటారు మరి దానికి సంబంధించిన క్యూ త్రీ డీటెయిల్స్ కూడా వచ్చినాయి మరి దాంట్లో అసలు విషయం ఉందా లేదా సో నిజంగానే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అంత అవుద్దా లేకపోతే ఎస్ బ్యాంక్ అవుద్దా సో ఆ విషయాల గురించి కూడా ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది దాంతోపాటు ఫైనల్గా నిఫ్టీలో బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఫర్దర్గా కరెక్షన్ వస్తే ఎక్కడ మనం క్యాచ్ చేయొచ్చు ఆ విషయాల గురించి చూద్దాం బడ్జెట్కి సంబంధించిన బోధిసూత్రం ఏంటి ఎలాంటి స్ట్రాటజీ ఫాలో అవ్వాలి ఆ విషయం గురించి కూడా ఈ వీడియోలో చూద్దాం సో కరోనా వైరస్ సంబంధించిన ఇష్యూస్ అనేది ఇంకా జరుగుతూనే ఉన్నాయి స్ప్రెడ్ అవుతుందని ఫీల్ అవుతుంది ప్యానిక్ ఇవన్నీ కామనే ఒక రోజు అలా ఒక రోజు ఇలా సో ఫెడ్కి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ ఉంది ఫెడరల్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ అంటే ఎవరు చూడండి మనకి ఆర్బీఐ ఉంది కదా సో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మనకి ఎట్టాగా సెంట్రల్ బ్యాంక్ యూరోపియన్కి యూరోపియన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ అని ఉంది అలాగే యుఎస్కి ఫెడరల్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ అనేది సెంట్రల్ బ్యాంక్ అనమాట సో మరి మనకి వాళ్ళకి సంబంధం ఏంటి అని అంటే మనకి ఆర్బీఐ కన్నా ఫెడ్కి ఇంపార్టెన్స్ ఎక్కువ స్టాక్ మార్కెట్లో ద రీజన్ ఏంటంటే మనకి ఇన్వెస్టర్స్ ఎక్కువ ఫారెన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ కదా జేపీ మోర్గన్ మోర్గన్ స్టాన్లీ హెచ్ఎస్బిసి గోల్డ్ మ్యాన్ హెచ్ఎస్ ఇట్లాంటి వాళ్ళు మార్కెట్ని మూవ్ చేస్తారు మన మార్కెట్ని సో అంతే కదా మనీ పవర్ ఆఫ్ మనీ చంక్ ఆఫ్ మనీ అందువల్ల ఏంటంటే ఫెడ్కి డెఫినెట్గా కామెంట్ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు వచ్చిన అప్డేట్ ఏంటంటే ఫెడ్ రేట్ అనేది స్టడీగా ఉంచారు వాళ్ళు హైక్ చేయడం కానీ కట్ చేయడం కానీ చేయలేదు కట్ చేసి ఉంటే సో మేబీ మార్కెట్ పెరుగుండేది సో దట్ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్ ఇష్యూ బట్ సో వాళ్ళు స్టడీగా ఉంచారు వాళ్ళు కూడా ఈ కరోనా వైరస్ థింగ్ని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు అని చెప్పి మనకు అప్డేట్ వచ్చింది సో ఓవరాల్గా ఫెడ్ గురించి ఉన్న అప్డేట్ అది నీట్ సో ఏదన్నా కానీ గ్లోబల్లో మార్కెట్లు అనేది వాళ్ళ సెల్ ఆఫ్ అనేది చూసాము ఈ ఫియర్ వల్ల కానీ ఆ ఫెడ్ థింగ్ వల్ల కానీ ఏదైనా కానీ మార్కెట్లో సెల్ ఆఫ్ చూసాము రైట్ సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం డాబర్స్ సంబంధించిన క్యూ త్రీ రిజల్ట్స్ చూద్దాం సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ప్రాఫిట్ అనేది సో ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇదే క్వార్టర్తో కంపేర్ చేస్తే ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ పర్సంటేజ్ అప్ సూపర్ రెవెన్యూ కూడా సెవెన్ పర్సంటేజ్ అప్ బాగుంది ఎబిటా బాగుంది మార్జిన్ ట్వంటీ వన్ పర్సంటేజ్ అప్ సో ఓవరాల్గా మంచి రిజల్ట్స్నే పోస్ట్ చేశారు రైట్ ఒకసారి చూడండి కంపెనీకి సంబంధించిన కామెంట్స్ చూద్దాం చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి డాబర్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది కంపెనీకి సంబంధించిన కామెంట్ ఏంటంటే డిసెంబర్ బీన్ ద వోస్ట్ మంత్ అన్నారు లాస్ట్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ క్వార్టర్స్తో కంపేర్ చేస్తే డిసెంబర్ అనేది వోస్ట్ మంత్ క్యూ ఫోర్ రిజల్ట్స్ అంతగా బాగోవు మీరేం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు అని చెప్పి వాళ్ళు ముందే గైడెన్స్ ఇచ్చారు రైట్ ఇది జనరల్గా చెప్పాలంటే నెగిటివ్ న్యూస్ అనుకుంటారు కానీ ఏంటంటే ఇట్లాంటప్పుడే మనకు ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి ఒక క్వార్టర్ బాగోకపోతే నష్టం ఏం లేదు కదా రైట్ సో డాబర్ అనేది చూడండి చాలా మంచి కంపెనీ ఇంతకుముందు క్లోజప్ కోల్గేట్ ఆ రోజులు అనమాట సో ఇప్పుడు ఇంకోముందే డాబర్ వాడుతున్నారు కదా డాబర్కి సంబంధించిన పేస్ట్ వాడటం జరుగుతూ ఉంది డాబర్ ప్రొడక్ట్స్ చాలా వాడుతున్నాం కదా మనం దాంతోపాటు ఏంటంటే ఓల్డ్ మొత్తం కూడా అలోపతి నుంచి చాలామంది ఆయుర్వేదిక్ వైపు లుక్ చేస్తున్నారు సో ఖచ్చితంగా ఇది కూడా బెనిఫిట్ అయ్యి మన కంట్రీలో కూడా ఆయుర్వేదిక్ సంబంధించిన థింగ్స్ చెప్పే వాళ్ళకి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంది ఆదరణ పెరుగుతుంది మనం చూస్తూ ఉన్నాం కదా సో అలా ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూసినా కూడా కన్జ్యూమర్ గుడ్స్ కదా ఇవి యుద్ధాలు వచ్చినా కూడా ఇబ్బంది లేదు ఈ కంపెనీస్కి అంతే కదా బ్రష్ చేయడం మా అన్నారు కదా ఎవరు సో ఖచ్చితంగా ఏంటంటే డిమాండ్ ఎప్పుడూ ఉంటాయి సో ఖచ్చితంగా బ్యాంక్స్ అన్నా వేరే సెక్టర్ అన్నా వేరే సెక్టర్ అన్నా డౌన్ అవ్వచ్చు కానీ టూ మచ్గా ఇవి జనరల్ కరెక్షన్స్ వస్తుంటాయిలే కానీ టూ మచ్గా ఎఫెక్ట్ అయితే కావు సో ఎఫ్ఎంసిజి అనేది సో లాంగ్ టర్మ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకోవాలి అని అంటే ఇది వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ సెక్టర్ అని చెప్పి చెప్పచ్చు అది నా పర్సనల్ వ్యూ రైట్ సో ఓవరాల్గా వీళ్ళు ఇంకో కామెంట్ చేశారు పతంజలి హ్యాజ్
సో ఇక్కడ ఆర్డర్స్ మొత్తం టచ్ అయింది కదా సో క్లియర్ అయిపోతున్నాయి సో తొందరలో ఇది ఆల్ టైంలోని టచ్ అయిపోతుంది సో ఎట్లాంటప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ మనకు అవసరం అది దీంట్లో సో రేపు పర్ఫార్మెన్స్ బాగుండి అన్నీ బాగుంటాయి కనుక సో మనకి బ్యాంకర్ సెంట్రీ అవుతుంటే ఆ విషయం మన చార్ట్ ద్వారా తెలుస్తుంది సో అప్పుడు మనం ఏంటంటే ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు చాలామంది ఏమని ఆలోచిస్తూ ఉంటారంటే ఐడిఎఫ్సి బ్యాంకు ఎస్ బ్యాంకు వీటి గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ కూడా అంతే ఎస్ బ్యాంక్తోనే చాలామంది గడిచిపోయింది అలాగే ఐడిఎఫ్సి బ్యాంక్ గురించి కూడా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు సో ఇవి గ్రోత్ వస్తాయా లేదని మనం చెప్పలేము అట్లా సో ఎందుకంటే కమింగ్ డేటా రావాలి వీళ్ళు రికవర్ అవ్వాలి సో ఇప్పుడే మనం ఏంటంటే అలా ఊహించలేము మరి ఏం చేయాలి మనము అని అంటే ఇండస్ ఐఎండి కానీ కొటక్ మహీంద్ర కానీ యాక్సిస్ బ్యాంక్ కానీ ఇట్లాంటి వాడి గురించి ఆలోచించండి ఎక్కువ ప్రైస్ ఉందన్నా కూడా ఏమవుతాయంటే మంచి రిటర్న్స్ ఇస్తాయి అది అనమాట వీటిలో ఏదైనా ఆపర్చునిటీ ఉంటే ఫర్ ఫర్దర్గా అప్డేట్ చేస్తాను చాలామంది కూడా ఈ స్టాక్ కావాలని అడిగారు అందుకని వీడియోలో యాడ్ చేయడం అనేది జరిగింది ఒకసారి చూడండి ఫ్రెండ్స్ నిఫ్టీ యొక్క డే చార్ట్ ఇది సో నిన్న పెరిగింది మనం అనుకున్నట్లు అలాగే ఇవాళ కూడా పరిగితి అనుకున్నాం సో అయితే పైనే ఓపెన్ అయింది ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ ది బయాడర్స్ అయితే గ్లోబల్గా సెల్ ఆఫ్ ఉంది కరోనా వైరస్ మళ్ళీ జనం ఫీల్ అయ్యారు కదా మళ్ళీ స్ప్రెడ్ అవుతుందని చెప్పేసి కానీ ఫెడ్ వాళ్ళు కానీ ఏదైనా కానీ మళ్ళీ ఫాల్ అయింది కానీ చూసారా ఈ రేంజ్కి వచ్చినాక మీకు సడన్ స్పట్లు ఇస్తూ ఉంటుంది బౌన్స్ ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా చూడండి చూడండి వాళ్ళ ఏరియాలోకి వస్తే ఎట్లా బిగ్ క్యాండిల్స్ పడుతున్నాయో క్యాండిల్స్ చూసారా సైజ్ చూసారా సో ఇంత రేంజ్లో బై జరుగుతుందంటే అది ఈ ఫారిన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ కానీ డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఇన్వెస్టర్స్ కానీ ఎవరైనా కానీ బ్యాంకర్సే ఎందుకంటే వాళ్ళ ఆటర్లు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి ఒక రేంజ్లో అలా కొనుక్కుంటా వెళ్తారు సో ఖచ్చితంగా ఏంటంటే ఈ ఏరియాలో అయితే ఆర్డర్స్ ఉన్నాయి అయితే ఒకసారి టచ్ అయింది అంటే అల్గారిజం ఎగ్జిక్యూట్ అయింది మళ్ళీ రెండోసారి టచ్ అయిందంటే సో ఆ జోన్ వీక్ అయిపోతున్నట్లు కాబట్టి మనం దాని జోన్కి వెళ్ళకూడదు ఇది సపోర్ట్ రెసిస్టెన్స్ థింగ్ కాదు సో పెద్ద పెద్ద ఆ ఏరియాలోకి వస్తుందంటే అల్గారిజం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇచ్చే బౌన్స్ మీరు అనుకున్నట్లు ఇవ్వదు రైట్ సో ఓవరాల్గా కనుక ఇంట్రాడే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో షార్ట్ టర్మ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి ట్రేడింగ్ ఆపర్చునిటీ అంటే ఇక్కడ ఉంది కరెక్షన్స్ వస్తేనే నేనైతే షార్ట్ సేల్ చేయను సో నైన్ లెవెన్ ఎయిట్ ట్వంటీ నైన్ సరే నైన్ టెన్ ఎయిట్ థర్టీ అనుకోండి ఈ ఏరియాలో మనం వ్యాలిడేషన్ చూసి మనం ట్రేడ్ ప్లాన్ చేయొచ్చు ఇంట్రాడే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ నియర్ బై షార్ట్ టర్మ్ కానీ సో కానీ ఇట్లా గ్లోబల్గా ఎంత అలజడి జరుగుతున్నప్పుడు కొంచెం దగ్గర టైం ఫ్రేమ్ వర్క్లో ప్లే చేయడం అనేది బెస్ట్ అనమాట సో నేనేమనుకుంటున్నానంటే ఈ బడ్జెట్ తర్వాత కనుక కరెక్షన్స్ మనం అనుకున్నట్లు వస్తే సో ఆపర్చునిటీ అనేది బ్యూటిఫుల్ ఆపర్చునిటీ కింద ఉంది సో ఏంటది ఇక్కడ చూడండి లెవెన్ థౌజండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ లెవెన్ థౌజండ్ ఫోర్ ఎయిటీ సో ఇక్కడికి వస్తే దాని వాడీ వేగం డిఫరెంట్ ఉంటుంది ఓకేనా సో డెఫినెట్గా నేనైతే ఈ లెవెల్ కోసం వెయిట్ చేస్తాను లేదా కొత్త లెవెల్స్ ఫామ్ అవనేయండి అంతే కదా ఎగ్జిస్టింగ్ లెవెల్స్ కన్నా రావాలి కొత్త లెవెల్ అయినా ఫామ్ అవ్వాలి అంతే కానీ సో స్పెక్యులేటివ్ మీద ట్రేడ్ చేయడం అనేది కరెక్ట్ కాదని నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఉన్న ఆర్డర్స్ అన్ని క్లియర్ అయిపోతున్నాయి బ్యాంక్ నిఫ్టీలో బ్యాంక్ నిఫ్టీలో చార్ట్ చూస్తే కనుక ఆపర్చునిటీ ఎక్కడ ఉంది అని అంటే ట్వంటీ నైన్ థౌజండ్ ఫైవ్ థర్టీ అట్లాగే ట్వంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ నైన్ నాట్ ఫోర్ ఇక్కడ వ్యాలిడేషన్ చూడొచ్చు ఇది బౌన్స్ సూపర్ ఇస్తుంది దాని వేగం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది రైట్ సో ఇక్కడికి వస్తే వ్యాలిడేషన్ చూద్దాం వ్యాలిడేషన్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు సో పైన వాళ్ళు డామినేట్ చేస్తున్నారా ఇక్కడ ఉన్న ఆర్డర్స్ స్ట్రెంత్ ఏంటి అనేది మనం చూడాలన్నమాట రైట్ దానికి ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి దట్ ఈస్ ద డిఫరెంట్ థింగ్ సో ఇక్కడికి వస్తే మనకి వ్యాలిడేషన్ సక్సెస్ అయితే కనుక మీకు అప్డేట్ చేస్తాను గ్రూప్స్లో దాంట్లో వరీ అవ్వాల్సిన విషయం లేదు కానీ కరెంట్ సిఎంపి నుంచి పైకి వెళ్తుంది కిందకి వెళ్ళద్ది అని అంటే సో ఆ స్పెక్యులేషన్స్ మీద మీకు మనీ అయితే రావు సో అది గ్యారంటీ మీకు స్లోగా అయినా స్టాక్ మార్కెట్లో మీరు ఏంటంటే బిగినింగ్లో అగ్రెసివ్గా ఉంటారు కొంచెం వెళ్ళే కొద్దీ వెళ్ళే కొద్దీ స్లో అవుతూ ఉంటారు కొంచెం బాగా వెళ్ళిన తర్వాత కంప్లీట్గా స్లో వచ్చి చూసి నెలకి నాలుగు ట్రేళ్ళు మూడు రెండు ఐదు ఒక మంత్ మనకు అర్థం కాకపోతే పక్కకు ఉంటాం ఇట్లా మీకు క్లియర్ తెలుస్తుంది సో ఎప్పుడు పొజిషన్లు చేయాలి ఎప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి ఎప్పుడు స్వింగ్ ట్రేడ్ చేయాలి ఎప్పుడు ఇంట్రాడే చేయాలి ఈ విషయాలు మనకు ఐడియా ఉంటేనే సో గ్రోత్ బాగుంటుంది అని చెప్పి నా ఒపీనియన్
సో మీరు పాత ఈవెంట్స్కి ఏం జరిగిందో ఒకసారి చూడండి వాచ్ చేయండి ఏం జరుగుతుందో తెలుస్తుంది అదే జరుగుతుంది బడ్జెట్ అనే కాదు ఏ ఈవెంట్ అయినా ఈవెంట్ ముందు ఉన్న ప్రీమియం ఈవెంట్ అయిపోయిన తర్వాత ఉండదు ఈవెంట్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఏదో జరిగింది అనుకుంటున్నాం కదా సో దానివల్ల బెనిఫిట్ ఏమి ఉండదు రైట్ సో ఓవరాల్గా లెవెల్స్ అయితే కొంచెం దూరంగా ఉన్నాయి కరెక్షన్స్ ఎంత బాగా వస్తే అంత మంచిది కరెక్షన్స్ రానియండి వెల్కమ్ 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 సో బడ్జెట్ వల్ల వచ్చిన ఇంకో దానివల్ల వచ్చిన కరెక్షన్స్ అనేవి వస్తే మంచిదే మనకి ఆ స్టాక్స్ కనుక చీప్గా దొరుకుతాయి మనకు కూడా ట్రేడింగ్ ఆపర్చునిటీస్ మంచిగా వస్తాయి మనకి ఆల్ టైమ్ హై టచ్ చేసిన తర్వాత కరెక్షన్స్ ఇంకా రాలేదు కదా నాలుగు వందల పాయింట్లే కదా ఇంకొక ఆరు వందల పాయింట్లు అలా వస్తే సూపర్ ఉంటుంది రైట్ సో ఓవరాల్గా ఈ లెవెల్ నుంచి అయితే బౌన్స్ ఇచ్చింది మన కరెక్షన్స్ ఎంత ఉన్నా కానీ చూద్దాం సో వెయిట్ చేద్దాం వెయిట్ అండ్ వాచ్ అది ఫ్రెండ్స్ ఫైనల్గా మనం ఫెడ్ గురించి ఉన్న అప్డేట్ చూసాం కరోనా వైరస్ వల్ల ఏం జరుగుతుంది అనేది చూసాం అలాగే డాబర్ సంబంధించిన క్యూ త్రీ రిజల్ట్స్ చూసాం అలాగే దానితో పాటు ఐడిఎఫ్సికి సంబంధించిన రిజల్ట్స్ చూసాం అది హెచ్డిఎఫ్సి ఎంత బ్యాంక్ అవుద్దా అంటే సో ప్రజెంట్ అయితే నాకు అంత సీన్ లేదు అనిపిస్తుంది దాంట్లో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కాదు అది ఎస్ బ్యాంక్ అవుద్దా అనిపిస్తుంది రైట్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ గురించి చూసాం బడ్జెట్కి ముందు ఎలాంటి స్ట్రాటజీ ఫాలో అవ్వాలి అనేది కూడా మీకు అప్డేట్ చేశాను కదా ఇప్పుడు సో రైట్ ఫైనల్గా లైక్ చేయండి కామెంట్స్ చేయండి ఇప్పుడు కళాకారులకి చప్పట్లు అలాగే యూట్యూబ్ క్రియేటర్స్కి కామెంట్లు అనమాట సో మీ కామెంట్స్ మీ వ్యూ ఏంటి ఎలా అనిపిస్తుంది ఆ విషయాల గురించి చెప్పండి దాంతోపాటు సో ఇప్పుడు ఐడిఎఫ్సి బ్యాంక్ గురించి ఎందుకు చేశాను అంటే నిన్న కామెంట్లో ఎవరు అడిగారు అట్లా ఏంటంటే మీకు సంబంధించిన స్టాక్స్ కనుక ఏదన్నా కామెంట్స్లో అడిగి అది మంచిదే ఉపయోగపడిద్ది అనిపిస్తే కనుక డెఫినెట్గా నేను ఇంక్లూడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను క్యూ ఫ్రమ్ ది చానిక స్టాక్ ట్రేడర్స్ బై గుడ్ డే